ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है लास्ट मंथ की आई एम अ डेंटिस्ट जिस तरह से इन्होंने कहा एज अ स्टूडेंट मेरा जब मैं उन्होंने मेट्रिक कर लिया था उसके बाद आगे एफ ए एफ एस सी ये बहुत डिसीजन ना डिफ़िकल्ट हो रहा था मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती थी लेकिन फैमिली में सब कह चाहते थे कि मैं एफ एस सी करूँ पर मैं एफ ए करना चाहती थी मेरे आगे और प्लान से मैं अपनी मर्जी के सब्जेक्ट रखना चाहती थी इस तरह से तब मुझे इस रहमान का मैसेज फर्स्ट टाइम मिला था और अभी मैं सुन रही थी मेरा थर्ड डे था और मैं डिसाइड कर चुकी थी कि मुझे क्या करना है और उसके बाद अब मैं एक डेंटिस्ट हूँ और ये वाला जितना भी टाइम पीरियड गुजरा है ये इतना पुरसकून और इतना आराम से गुजरा है कि मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकती जिस तरह आप लोग कुछ बैठे हैं आपको पता है स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट जो कि मेडिकल स्टूडेंट हो लाइफ इतनी ज़्यादा ना डिप्रेशन होता है खाम खाम में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टडीज़ की टेंशन होगा नहीं होगा जब मैं एंट्री टेस्ट दे रही थी तो वो रूम में एक घंटा पहले बिठा देते हैं और हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान बहुत ज़्यादा परेशान सब दुआएं पढ़ रहे हैं और इस तरह से और मैं आराम से बैठी हुई थी मैं बिल्कुल रिलैक्स थी मुझे पता था अगर ये मेरे लिए है तो ये मेरा हो जाएगा ख़ुद ब खुद मुझे किसी टेंशन की ज़रूरत नहीं है मतलब यकीन की बात कि मुझे बिल्कुल सेटिसफेक्शन थी कि अगर ये मेरे लिए होगा तो मुझे ज़रूर मिल जाएगा और हो गया सब कुछ उसके बाद भी ये तो हो गया और यूथ की अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों में एक बहुत ही शदीद टेंशन गुस्सा बहुत ज़्यादा मुझ में इतना गुस्सा होता था कि मुझे गुस्सा आता था तो मेरा दिल करता था मैं कमरे की हर चीज़ उठा के फेंक दूँ और मैं ऐसा करती भी थी जो मुझे गुस्सा आता था लेकिन अब ऐसा नहीं है मैं अभी भी गुस्सा तो है लेकिन वो वाली बात बिल्कुल नहीं है जितना ज़्यादा गुस्सा इतनी ज़्यादा टेंशन यूथ में बहुत ज़्यादा हम लोगों को लगता है कि यूथ को कोई इशूज़ नहीं होते लेकिन वो उनमें जो डिप्रेशन होता है वो बहुत सवेर किस्म का हो जाता है हर रोज़ मैं सुनती हूँ कि उस मेडिकल स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली या कार्डी के रेस्ट टेंशन इतनी हुई कि उसकी डेथ हो गई अपने एड गिट में यही देखती थी कि मेरे क्लास फेलोज सब मुझे कहते थे कि तुम्हें टेंशन क्यों नहीं होती रीज़न यहाँ से थी जिस तरह से अभी मैम शाहिन ने बात की थी कि रहमत के साथ कनेक्ट हो जाना मुझे पता था कि हर चीज़ ठीक हो जानी है अगर कोई मुश्किल आती भी है तो वो ख़त्म हो जाती है वो नहीं रहती सिर्फ यकीन की बात होती है कि अल्लाह ताली की रहमत आपके साथ और अल्लाह ताली आपके साथ हैं और ये सब कुछ सिर्फ सतरहमान सुनने के बाद हुआ टोटली totally लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई दो साल पहले भाई का इशू हुआ था बैकबोन का जैसे अभी भाई ने बताया था उनकी मिसेस का उससे मिलता जुलता ही इशू था तो उसको भी डॉक्टर्स ने यही कहा था कि जी इसकी सर्जरी होगी न्यूरो फिजिशंस और बताते थे सर्जन सर्जरी बताते थे थेरेपिस्ट और बताते थे फिजियोथेरापिस्ट और अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी अम्मी अबू और मैं उनको कहती थी आप छोड़ दें ये सिर्फ सूरत रहमान सुने और ये खुद ही ठीक हो जाएगा वो उसको बहुत हाई पोटेंसी की पेन किलर्स दे रहे होते थे इस तरह से और उसके बाद गिन के कोई पंद्रह बीस डॉक्टर्स के पास डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के लेके गए अम्मी अब उसको लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था वो स्कूल नहीं जा सकता था क्योंकि वो बैठता था तो उसको पेन होती थी और उसके बाद उसने सूरत सुनी और आहिस्ता आहिस्ता उसने पेन किलर्स छोड़ दी थी क्योंकि वो बहुत हाई पोटेंसी की थी उनका कोई फ़ायदा नहीं था वो वक्त ही आराम होता था आहिस्ता आहिस्ता वो कैसे ठीक हुआ पता भी नहीं चला ये हो गई फिजिकल हवाले से लेकिन वाकई जिस तरह वो कह रही थी पीस ऑफ माइंड पीस ऑफ माइंड बहुत बहुत सुकून बहुत ज़रूरी चीज़ है और जब मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ तो मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है स्पेशली जिस तरह हम यूथ को देखते हैं वाकई जो रहमत वाला है ना रहमत के साथ कनेक्ट हो जाने वाली बात वो बिल्कुल ठीक है और इससे मुझे जो सबसे बड़ी बात है वो रहमत के साथ कनेक्ट होने वाली बात है मुझे पता होता है कि कुछ कोई इशू हो मेरे से रिलेटेड मेरे फैमिली से रिलेटेड वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है समटाइम्स टाइम लगता है लेकिन हर चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाती है अल्लाह ताला की रहमत ही रहमत है बस थैंक यू बिस्मिल्लाम कौन कहता है कि दुनिया में किसी बीमारी उलझन मुसीबत बदबख्ती या नहुसत का इलाज नहीं याद रखिए कुरान पाक मुकम्मल शिफा है तमाम वो लोग जो किसी भी जिस्मानी बीमारी जहनी उलझन 
नफ्सियाती कर और रूहानी उलझनों का शिकार हूं वो सूर अर रहमान सुने सूर अर रहमान सुनने का तरीका कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद की आवाज में सूर अर रहमान बगैर तर्जमे के वेबसाइट डब्ल्यू से डाउनलोड कर लें या ऐप द अल्टीमेट रेमेडी इंस्टॉल कर लें अब आंखें बंद कर लें और बारगाह इलाही में पेश होकर तवज्जो और यकसुई से सुने सूर्य अर रहमान खत्म होने के बाद आंखें खोल लें और आधा गिलास पानी लें आंखें दोबारा बंद कर लें और डूब कर दिल में तीन बार अल्लाह 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 कहें और फिर ये पानी तीन सांसों में पी लें याद रखिए शिफा मिन जानब अल्लाह है आप इस तरीके से ये तिलावत मतवातर सात रोज तक दिन में तीन बार सुने जबकि आम तंदरुस्त लोग दिन में एक मरतबा जरूर सुने और रहमत खुदाबंदी से मुस्तफ़ीद हूं ये तहकीक मखदूम सैयद सफदर अली बुखारी अलमारूफ काकियाँ वाली सरकार कलंदर पाक रहमत लाह की है जिनकी जज्बी यकसुई ने इश्क हकीकी के नूर से दम तोड़ती और सशक्ति इंसानियत के कलूब को मुनवर कर दिया कलंदर पाक रहमत लह पे हर दम लाखों सलाम who says that there is no cure to a physical disease worldly complications and other affliction misfortune or evilness please remember the holy quran is a complete remedy and source of blessings all those suffering from any physical illness spiritual disturbances or mental psychological disorder should listen surah al rahman a recitation by qari abdul basit without translation how to listen please download recitation by qari abdul basit without translation from www.alrahman.com or install the app the ultimate remedy now close your eyes Feel yourself in front of Allah Almighty then listen to it with greater concentration and closed eyes when the recitation is finished open your eyes and take half glass of water close your eyes again and say Allah three times in your heart then drink the water with closed eyes in three sips remember Shifa cure is from the almighty Allah Shifa min janabe Allah hai Listen to it 3 times a day morning afternoon evening for 7 consecutive days while healthy people should listen only once a day This research has been attributed to Hazrat Makhdum Sayyid Safdar Ali Bukhari famously called as kakiyan wali sarkar kalandar pak rahmatullah alay whose illuminating mystical focus and concern enlightens the languid hearts of suffering and pain stricken humanity peace and blessings be upon kalandar pak rahmatullah alay from varise kalandar